ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமோஸ் கிசின் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சுவையான பால் கொழுக்கட்டை உங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு நாலு ஏலக்காய் துருவிய தேங்காய் ஒரு கப் வெல்லம் ஒரு கப் பச்சாசி மாவு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச ஒரு கப் பச்சாசி மாவை ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பச்சாசி மாவோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த உப்பை ஆட் பண்ணோடனே ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் அந்த மாவு ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் சுட தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இந்த சுட தண்ணி ஊற்றினா தான் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் சாதா தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா கரைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுட தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா கெட்டி பதமாக கிடைக்கும் பாருங்கள் பத்தலை அதனால் நான் கொஞ்சம் சுட தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ திரும்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்களா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி தான் இருக்கும் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைப்போம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் வெள்ளத்தை நான் இப்போ போடுறேன் இது போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப கொதிக்க வைக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு கொதிக்க வச்சா போதும் இது கொதிச்சதுக்கப்புறமா வடிகட்டி ஆற வைக்கணும் பார்த்திங்களா நம்ம ஊட்டி வச்ச மாவு நல்லா ஊறிச்சு அது கூட கால் டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்ம ஊட்டும் போது கையில் ஒட்டாது அது மட்டும் இல்லை டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சு சுற்றணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பால் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ஊட்டிகிட்டே இருங்க பார்த்திங்களா ஊட்டினதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பால் மாதிரி இருக்கும் இதுலேருந்து நம்ம குட்டி குட்டி பீஸாக எடுத்து பால் செய்யணும் குட்டி குட்டி பாலாக இல்லை உங்கள் ஷேப்புக்கு நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் குட்டியாக செய்யணும் பெருசாக செஞ்சிங்கன்னா வெள்ளைப்பாவு வந்து அந்த பால்குள்ளே போகாது அதனால் டேஸ்ட் கிடைக்காது இந்த மாதிரி செஞ்சு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் நிறைய ஊட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஊட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய டேஸ்ட் கிடைக்கும் அது அப்போ தான் அந்த வெள்ளைப்பா உள்ளே போகும் இப்போ இதை எப்படி கொதிக்க வச்ச பாலில் போடுறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கேன் அதை கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இதை கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் கொதிச்சிடுச்சு இது நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம இப்போ ஊட்டி வச்ச மாவை நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட போகிறோம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக அந்த பாலை ஒன்று ஒன்றா போடுங்க எட்ட எட்டாக போடுங்க ஒன்றா போட்டிங்கன்னா ஒட்டிக்கும் அப்போ நல்லா இருக்காது டேஸ்ட் கிடைக்காது இந்த மாதிரி எட்ட எட்ட போடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்துச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊட்டி வச்ச பால்லாம் வேலை மிதக்கும் இது கூட தான் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் வெள்ளைப்பாவை ஆட் பண்ணுறோம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ணோம் இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சோண்டு பச்சை சிமா வெத்து தண்ணியோட கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பூன் வச்சு திரும்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க 
இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க அப்போதான் திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுண்டி வந்துச்சு பார்க்கவே கெட்டி பதமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம கொஞ்சம் துருவி வச்ச தேங்காவை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அது கூடவே ஏலக்காவும் ஆட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நம்மளே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அவ்வளோதான் ரெடி இந்த பால் கொழுக்கட்டை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய்